நண்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட் ஃபைவ் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரவுத்தரை அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கே இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா நைன் எஸ் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எஸ் க்யூப் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டெபிலிட்டின்னு என்னென்னா இது வந்து என்ன ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா இல்லை அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா இல்லை வந்து மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் சிஸ்டமா அந்த மாதிரி சொல்லி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அது ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஃபஸ்ட் காலத்தை பார்க்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் காலத்தை பார்க்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது பேர் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்போ நம்மளுக்கு ரூட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இருக்கும் அதாவது அப்புறம் ஏதாவது சைன் சேஞ்சஸ் வந்ததாவது ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் வந்துட்டாலும் சரி ஏதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் வந்தாலுமே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்போ அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கோ நல்லா கொஞ்சிங்க எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ரூட் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் மீதி இருக்கிற ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் சரிங்களா அதை ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்போ வந்து நல்லா ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அது கண்டுபிடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா லொக்கேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்போ அதை தான் இப்போ நான் சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் ஆஃப் த ரூட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறதால லொக்கேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் சரிங்க ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் அதை நீங்கள் எழுதி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு புரியிருக்காங்க நைன் எஸ் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எஸ் க்யூப் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா இது எழுதிட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருங்க சைடில் கோடு போட்டு வச்சுட்டு இது அதோட பவர் ஹையஸ்ட் பவர் என்ன எஸ் பவர் ஃபைவ் ஓகேங்களா அந்த ஃபைவில் இருந்து ஒன்று ஒன்றா கம்மி பண்ணிட்டு போனங்க இங்கே பாருங்கள் எஸ் பவர் ஃபைவ் அதை விட ஒன்றை கம்மி பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் எஸ் பவர் ஃபோர் அதை விட ஒன்றை கம்மி பண்ணால் எஸ் க்யூப் அடுத்து எஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எஸ் பவர் ஒன் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் எஸ் பவர் ஜீரோ இது வரைக்கும் நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் சொல்கிற மீனிங் புரியுதாமா எது ஹையஸ்ட் பவரோ அந்த பவர் வந்து ஒன்றை ஒன்றை கம்மி பண்ணிட்டு வரணும் பாரு எஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஃபோர் எஸ் க்யூப் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் பவர் ஒன் எஸ் பவர் ஜீரோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எழுதி வச்சுக்கணும் சரிங்களா எழுதுனக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்னென்னா வேல்யூ ஃபில் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ ஃபில் பண்ணுறக்கு வந்து பாருங்கள் ஈஸியான மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டாக எடுங்க இந்த 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 ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கோவிஷன் பாருங்கள் எஸ் பவர் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்ன கோவிஷன் இருக்கு நயன் இருக்குங்களா நயன் நீ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இந்த எஸ் பவர் ஃபோருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது மைனஸ் இப்போ நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறது ரோ வைஸாக இருக்கிறது நான் வச்சுக்கலாம் எழுதும்போது இப்படி எழுதிக்கலாம் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்படி எழுதணும் புரியாமல் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எப்பயுமே எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டாக ரெண்டு 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 நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது எஸ் பவர் ஃபைவ்னா இங்கே ஒரு எஸ் பவர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதாவது ஆட் நம்பரில் இங்கே ஃபில் பண்ணணும் எஸ் பவர் ஃபோருங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பரில் இங்கே ஃபில் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது சில பேர்த்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு இப்படி ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் புரியுதாமா நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்படி இருக்கிறத இப்படி எழுதி வச்சுங்க அது இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் இந்த இடத்துல நைன் அப்புறம் வந்து இங்கே என்ன மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே எழுதிடுறேன் அடுத்து இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இது எடுத்துங்க இது எஸ் க்யூக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் டென் எஸ் க்யூக்கு முன்னாடி என்ன டென் ப்ளஸ் டென் இருக்குது ப்ளஸ் டென் எழுதிட்டேன் எஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னு என்ன இரு
அடுத்து எஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கு மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் அப்போ மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் எழுதிட்டோம் இங்கே கரெக்டாக இங்கே ஒரு வேல்யூ வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் இந்த மைனஸ் நைன் மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ கொடுத்துக்கணும் இல்லாத டேமுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் எஸ்கியூப் டேம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி எஸ்கியூப் டேம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எழுதுகிறேன் எஸ்கியூப் டேம்னு எழுதுகிறேன் இந்த எஸ்கியூப் டேமோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பாருங்களேன் எப்பயுமே கீழேருந்து மேலே போகணும் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்படி கீழேருந்து மேலே போகணும் அதாவது எப்படி இந்த கீழேருந்து மேலே போகணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி இங்கே கீழேருந்து இப்படி மேலே போகணும் இதை மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சிங்கனாவே போதும் புரியுதாம எப்படி இங்கே கீழேருந்து இப்படி மேலே போகணும் அதே மாதிரி இங்கே கீழேருந்து இங்கே மேலே போகணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கனாவே இதை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே போகும்போது பக்கத்து பக்கத்து தான் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எடுத்த உடனே எல்லா சைடும் ஏற மார்க் போட்டுறாதீங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் உங்கள் புரியறதுக்காக ஒரு தடவை வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேமுக்கு மட்டும் ஏற மார்க் போட்டு காமிச்சிடேன் நீங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே என்ன டென் இருக்குங்களா அங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் புரியுதா பாருங்கள் இந்த ஏரா மார்க்குக்கு ஓகேம்மா அடுத்து என்ன பண்ணோம் இன்னொரு ஏரா மார்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டு இங்கிருந்து போகணும் கீழே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் இங்கே என்ன இருக்குது நைன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் புரியுதா இன்னொரு தடவை சொல்லி தரேன் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன இருக்குது டென் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் எழுதிட்டு டிவைட் பை என்ன எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுங்கிறது பாருங்கள் கீழேருந்து எந்த நம்பரில் ஆரம்பிச்சிங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் தான் ஆரம்பிச்சிங்க ஃபஸ்ட் தரக்கூடிய நம்பர் தான் டிவைட் பண்ணுங்கள் எந்த இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது என்னென்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் இருக்கிறது அப்படியே கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணிக்கிங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு அமைத்திட்டு தான் டிவைட் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரணும் இல்லைன்னா வந்து ஆன்சர் தப்பாக வரும் சரிங்களா இப்போ ஈக்குவல் டு அமைத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் டிவைட் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி நம்ம தரேன் ஆன்ஸ் ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்னு வருது என்ன மாதிரி வருது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து எங்கே எழுதுகிறோம்னா இந்த எஸ் பவர் த்ரீ டேர்ம்ஸில் வந்து இங்கே போய் எழுதுகிறேன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதை ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ என்னென்னா இதுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறது கூட வந்து நம்ம இறம் மறுக்க போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை மறைச்சிக்கணும் செகண்ட் காலத்தை இப்படி மறைச்சிக்கணும் இப்படி மறைச்சிட்டு சேம் கான்செப்ட் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே பக்கத்தில் என்ன அப்ளை பண்ணோம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் அதே தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் நைன் கீழே இருந்து தான் மேலே போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது மறைச்சிக்கிறக்காக உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் நைன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இங்கே போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி என்ன கொடுக்கலாம் இங்கே மைனஸ் டென் இங்கே இருக்குது நைன் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டென் இன்ட்டு நைன் புரியுதாமா என்னோட தடவை சொல்லி தர நல்லா கவனிங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டென் இன்ட்டு நைன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஏதாவது மறைச்சி வச்சுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணணும் டிவைட் பை ஃபஸ்ட் ஆகக்கூடிய நம்பர் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆகக்கூடிய நம்பர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா எப்படின்னா நியூமரேட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கால்குலேட் டைப் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் நைன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டென் இன்ட்டு நைன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அது அடுத்து என்ன ஒன்றும் ஈக்குவல் டு அமைத்திட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் இது இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி வர வரக்கூடிய ஆன்சருக்கு அப்புறம் டிவ
இப்போ வந்து இந்த புது ரோ கிடச்சிருக்கா இந்த ரோ கூட ஆஸ் யூஸ்வல் இப்போ வரங்க இந்த இந்த நம்பர் வரும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ புது ரோ கூட இது இன்ட்டு இது வரும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது புரியுதாமா லேட்டஸ்ட்டாக கிடச்சது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு மேலே இருக்க ரோ எடுத்துக்கணும் இப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் நடுவில் மைனஸ் ஆஃப் கீழே இருந்தால் போகணும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே அப்போ டிவைடட் பை எது வரும் பார்த்தீங்களா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் புரிஞ்சமா கீழேருந்து மேலே போகணும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்புறம் வந்து இங்கே எப்பயுமே மைனஸ் நடுவில் வரது மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை என்ன நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ இவ என்ன கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால்குலேட்டர் நியூமரிட்டில் இருக்கிற ஆஸ் யூஸ்வல் டைப் பண்ணுங்கள் பிராக்கெட் ஓப்பன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டு அமைத்துட்டு தான் என்ன பண்ணோம் டிவைடர் பை கொடுக்கணும் டிவைடர் பை நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அதை அதை வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஓகேம்மா இது எழுதியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து பாருங்கள் சேம் இது சேம் இதே தான் இதை மறைச்சிக்கணும் செகண்ட் காலத்தை மறைச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ண பாருங்க பாருங்கள் அதே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் சாமி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் சேம் கான்செப்ட் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறது கூட கிராஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இப்படி இப்படி அதை மறைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்தை மறைச்சிட்டு இங்கேருந்து இப்படி இங்கேருந்து இப்படி சும்மா அதே தான் கான்செப்ட் இதுக்கு பெரிய ஃபார்முலாலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் இங்கே எழுதிடலாங்களா இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் இங்கே பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் கீழேருந்து மேலே மல்டி பண்ணிட்டேன் அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை என்ன இருக்கு பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போ அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்யே டிவைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாங்களா இப்போ கால்குலேட்டரில் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் பிராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டு அமைத்துட்டு தான் டிவைடட் பை நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்ம தோணும் அமுத்தன் என்ன வருது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டென்னு வருது புரியுதாம ஆன்சர் என்ன வருது மைனஸ் டென் அப்போ அந்த மைனஸ் டென் நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த எஸ்கொயர் டேமில் நான் எழுதிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து எதுவுமே இல்லை நம்ம என்ன ஜீரோ கொடுக்குறேன் சார் எப்படி சார் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருமா ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் எடுத்துட்டோம் அடுத்து இதை மறைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்கும் இதுக்கும் பேர் பண்ணோம் அடுத்து இதை மறைச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது பாருங்களேன் இதை மறைச்சிட்டோம்னா இங்கே ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா இங்கேருந்து இது எதுவும் இல்லை இங்கேருந்து அதே மாதிரி எதுவும் இல்லை அதனால தான் நம்ம என்ன ஜீரோ கொடுக்கணும் சமயம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எஸ் பார் ஒன் டேர்மை வந்து நம்ம என்ன ஃபில் பண்ணணும் அப்போ எஸ் பார் ஒன் டேர்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க அதான் எஸ் டேம் எஸ் பார் ஒன் டேம்னால ஒன்று தான் எஸ் டேம்னாலும் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம அதை ஃபில் பண்ணணும் அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டு கீழேருந்து மேலே போகிறோம் இது இது பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு என்ன வந்து சுவாமி மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிட்டு இங்கேருந்து மைனஸ் ஆஃப் இன்னொன்று ஓப்பன் பண்ணி க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இது மைனஸ் டென் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை என்ன இருந்துருக்கு பாருங்க இது தான் இந்த புதுசாக வந்து பார்த்திங்கனா டிவைடட் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இப்போ நம்ம இந்த நம்பரை தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம்
ஓகேங்களா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்போ நான் இங்கே எழுதிடுறேன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸை நம்ம எங்கே எழுதணும் எஸ் பவர் ஒன் டேம் அதாவது எஸ் டேமில் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம என்னமோ பண்ணுவோம் இதை வந்து மறைச்சு போவோமா சேம் இதே இதை ஞாபகம் இருக்குங்களா இதை மறைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஒரு தடவை இங்கே எழுதி காமிச்சோம் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ நம்ம மறைச்சிக்குவோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை என்ன வருது சார் இங்கே டினாமினேட்டரில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இது போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஏன்னா இது கால்குலேட்டர் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோவால் எதை மல்டி பண்ணாலும் ஜீரோ இங்கே ஜீரோவால் எதை மல்டி பண்ணாலும் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 டோட பை எனி திங் அது ஜீரோ தான் சரிங்களாம்மா அதுதான் வந்து இங்கே ஜீரோ கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து என்னென்னா இதுக்கப்புறம் எதுவுமே எந்த டேம் இல்லை அதனால் வந்து ஜீரோ எந்த டேம் இல்லைங்க மீன்ஸ் என்ன இதை மறைச்சிடறோம் இங்கே இங்கே இருக்குது பேர் பண்ணுறதுக்கு எந்த டேம் இல்லை அதனால் ஜீரோ அப்போ எஸ் ஃபோர் நாட் டேமை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை இங்கே என்ன லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்கோம்னா அதுதான் ஆன்சராக வரும் லாஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன மைனஸ் டென்னு அந்த மைனஸ் டென் எடுத்து எழுதுனா போதும் சரிங்களா இந்த கண்டுபிடிக்கோன்னா எப்படி சார் இந்த ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சுக்கோன்னா இங்கே பாருங்கள் அதே பழைய ப்ரொசீஜர் தான் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் தான் வரும் லாஸ்ட் டேம் மட்டும் நம்ம கடைசியில் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கோ அதை அப்படி எழுதிக்கணும் அந்த ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நம்ம எழுதிக்கணும் இவ்வளவு தான் இப்போ நம்ம அந்த டேபிள் வந்து கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிசல்ட் எழுதணும் ரிசல்ட் எழுதுறதுக்கு மெயின் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் தான் நம்மளுக்கு மெயின் அதனால் இந்த இது தான் ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தை நான் வந்து பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தை என்ன பண்ணுறோம் பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ஏரா மார்க் உங்களுக்கு புரியிருக்கா போட்டது நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஏரா மார்க் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது மெயினாக வந்து என்னென்னா அந்த க்ராஸ் க்ராஸாக மல்டி பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் பக்கத்தில் இருக்கிறத மெ மல்டி பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டையும் கீழே இருந்து தான் மேலே போகணும் மேலேருந்து கீழே வருவீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது கீழேருந்து மேலே போங்க அதே மாதிரி கீழேருந்து மேலே போங்க அடுத்து ச இதை மறைச்சிக்குங்க அதே மாதிரி என்ன இங்கே கீழேருந்து இங்கே மேலே போங்க அதே மாதிரி இங்கே கீழேருந்து இங்கே மேலே போகணுங்க சரிங்க அதை மட்டும் இங்கே ஆகிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இப்படி ஃபஸ்ட்டு காலத்தை பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எப்போயுமே இந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக செக் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த சைன் சேஞ்சஸை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்க நைனுங்கிறது என்ன ப்ளஸ் சைன் ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறது என்ன மைனஸ் சைனில் இருக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எந்த சைனில் இருக்கு ப்ளஸ் சைனில் இருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் எந்த சைனில் இருக்கு மைனஸ் சைனில் இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் சைன் இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் சைன் சரிங்களா இப்படி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன செய் என்ன செக் பண்ணி பார்க்குறோம்னா இப்போ இதில் இப்படி எழுதியாச்சு இப்போ வந்து சைன் சேஞ்சஸ் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த சைன் சேஞ்சஸ் என்னென்னா ஒரே மாதிரி சைன் இருந்ததுன்னா அது பெரிய சைன் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அதாவது சைன் வந்து மாறி மாறி வந்ததுனால தான் சேஞ்சஸ் இப்போ பாருங்களேன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியிருக்காக இது இது காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இங்கே இது பண்ண வேண்டாம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ்லேருந்து திடீர்னு இங்கே வந்துருச்சு மைனஸ்க்கு வந்துருச்சு அப்போ வந்து எவ்வளோன்னா ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோன்னா ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ்லேருந்து கீழே வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ்லேருந்து என்ன கொடுது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வந்து ரெண்டாவது சைன் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு எப்படி சார்னா பாருங்கள் ப்ளஸ்ன்னா மேலே வச்சுக்கோங்க இப்போ மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இங்கே போயிடுச்சு அப்போ இது என்ன 
திருப்பி என்ன வருதுங்க ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் மைனஸுங்கிறது கீழே மூணு சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்க வேலையில் நெகட்டிவில் இருக்குது நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால அந்த எந்த சைன் சேஞ்சஸ் ஆகலை சப்போஸ் இங்கே மைனஸ்லேருந்து திடீர்னு மேலே ப்ளஸ் போச்சுன்னா அது என்னென்னா சைன் சேஞ்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு தர் இஸ் த்ரீ சைன் சேஞ்சஸ் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் வந்து ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் இது வந்து உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக போட்டது அப்போ எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு மூணு சைன் சேஞ்சஸ் வந்து ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ இங்கே ரிசல்ட் எழுதிக்கலாம் இங்கே இப்போ ரிசல்ட் எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு சைன் சேஞ்சஸ் எழு எவ்வளோன்னு சொல்லி எழுதுங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சைன் சேஞ்சஸ் வந்து எவ்வளோ எழுதலாம் தேர் இஸ் எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் த்ரீ சைன் சேஞ்சஸ் மூணு சைன் சேஞ்சஸ் இருந்ததா அப்போ மூணு சைன் சேஞ்சஸ் சிம்பிளாக நீங்கள் எழுதினாவே போதும் த்ரீ சைன் சேஞ்சஸ் எழுதினா கூட ஓகே தான் மூணு சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ரூட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தாலே ஒரு நெகட்டிவ் வந்தாலே அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் ஒரு நெகட்டிவ் வந்தாலே இந்த சிஸ்டம் என்ன அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த சிஸ்டம் இஸ் என்ன அன்ஸ்டேபிள் இல்லைன்னா அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தை ஏன் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுத் தரவோட இன்ட்ரடக்ஷனில் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் என்ன அன்ஸ்டேபிள் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக போய் இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஏன்னா வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வந்துருச்சு இப்போ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக இருந்தால் இந்த ரூட் எல்லாமே நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கோ அவ்வளோ ரூட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் மீதி இருக்கிற ரூட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் இது புரியிருக்காத வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ மூணு சைன் சேஞ்சஸ்னா மூணு ரூட் நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த இடத்துல எழுதும்போது த்ரீ ரூட்ஸ் த்ரீ ரூட்ஸ் ஆர் லையிங் கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்களா ரூட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்களா லொக்கேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதுதான் த்ரீ ரூட்ஸ் ஆர் லையிங் ஆன் right half right half of s plane நீங்க இல்ல நான் rhs ரூட் எழுதிக்கலாம் அப்ப வந்து மூணு ரூட் வந்து நமக்கு எங்க இருக்கு மூணு ரூட் மூணு சைன் चेंजेस வந்ததனால மூணு ரூட் வந்து right half s plane ல இருக்கு மீதி இருக்க கூடிய and remaining and remaining புரியுதுங்களா remaining எவ்வளவு ரூட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க இது இது வந்து என்ன s power 5 அப்போ அஞ்சில் மூணு ரூட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நம்மளுக்கு என்னென்னா அஞ்சு இது இருக்குது எஸ் பவர் ஃபைவ்னா ஏன்னா ஃபைவ் ரூட்ஸ் இருக்குது ஃபைவில் மூணு ரூட் போயிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன டூ ரூட்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் டூ ரூட்ஸ் ரிமைனிங் டூ ரூட்ஸ் ஆர் லையிங் ஆன் லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேன் லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேன் அதாவது மீதி இருக்கிற ரூட் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு ரூட் வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேனில் இருக்கு இங்கே இருக்கு லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேனில் அதாவது என்னென்னா எவ்வளோ சைன் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு மூணு சைன் சேஞ்சஸாக சிம்பிளாக சொல்லணும் பாருங்கள் மூணு சைன் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மூணு ரூட் வந்து என்னென்னா ரைட் ஆ ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேன் இருக்கும் ரைட் ஆஃப் எஸ் பிளேன் இருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரூட் வந்து என்ன இருக்குன்னா லெஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிளேனில் இருக்கு அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போகுது தெளிவாக எடுக்கிறதுக்காக ரொம்ப வீடியோ லென்த்தியாக போயிடுச்சு ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல